Kijana wote na wana na nchi yetu Tanzania. Tarehe nane Septemba mwaka 2022 dunia ilipatwa na mshtuko baada ya kutangazwa kifo cha malkia wa Uingereza Elizabeth wa pili. Kipindi cha Zumari Juma hili tunakujia katika kipindi maalum ambapo leo tumekuja kwa mwana historia atakayekuja kutueleza kwa kina ni nani Malkia Elizabeth na anahusianishwa vipi na nchi yetu Tanzania. Na kusihunga nami Jafari Mponda ambapo kwa leo tupo kwa mwana historia huyu maeneo ya mtaa wa Koja na Jaribu hapa Magomeni Dar es Salaam. Tuitakia heri. Malimu Nyerere Barabara mtazamaji wa kipindi cha Zumari namleta kwako sasa si mwingine ni yule mwenye sifa ya mwana historia uh, ndugu yetu uh, Muhammad Said ambapo nimekuja katika makani yake makazi yake hapa Magomeni mtaa wa Koja na Jaribu Nam ze Muhammad bin Said furaha kubwa sana kukutana nawe leo mimi zaidi habari ya siku nyingi heri bwana tumekutanishwa na umaalumu wa kipindi hiki cha Zumari. Naam. Si mara ya kwanza. Naam. Lakini si haba tukaanza kumjua huyu Muhammad Said ni nani? Mimi Muhammad Said kama ulivyofahamu. Naam. Najitahidi katika historia. Naam. Naam. Na nimeandika vitabu kadhaa nadhani vinaweza kufika vikubwa na vidogo vinaweza kufika kama kumi na kazi yangu maarufu tunajua ni kile kitabu cha maremu Abdul Wahid Christ Sykes naam na nimeshirikishwa vile vile kwenye mradi unaitwa Dictionary of African Biography kwa machukua wale watu wanafanya makubwa katika Afrika Afrika wakati nianza dictionary ziko volume sita hawa ni kazi ya Harvard na Oxford basi itosha inatosha naja kudeleza zaidi <laughs> Asante sana huyo uh, ni Muhammad Said kama alivyojitambulisha na ulumbi wake huo uh, katika masuala mazima ya ya historia Ulumbi nini bwana Ulumbi na maanisha uh, Kiswahili sanifu Kiswahili sanifu Ana, kabisa uh, utaaluma yako ya historia ufundi wako wa historia kwa ujumla inatosha inatosha <laughs> asante sana uh, mzee Muhammad Said tumekuja kwako kwa tukio hili Naam. la kifo cha malkia Naam. Elizabeth tumeona ni vyema kupitia kipindi hiki Naam. cha Zumari leo tuje kumjua huyu malkia Elizabeth ni nani Naam. na kwa nini tunamzungumza kama wa Tanzania karibu hawa bwana unaitwa House of Windsor nyumba ya Windsor wa falme wa Uingereza hawa wajukuu wa Queen Victoria ambaye wajukuu zake walitawala Ulaya yote ikutoshe tu huyu saa ni mfalme mwisho wa Urusi Nicholas ni katika ukoo huu huu wa Queen Victoria na Waingereza ni watu wanathamini sana ufalme kupita kiasi ingawa wapo ndani ya Uingereza watu wapendi ufalme na. lakini waingereza ni watu wanaothamini sana na. ufalme sasa ninachoweza kukwambia ni kuwa mimi nimekwenda Uingereza nikiwa kijana sana na enzi hizo tunaingia Uingereza ingia ingereza bila visa. Wao unakuwa unakata tiketi yako tu pale British Airways. Au kelemu popote unapopenda, au etisi ile kuna kuna vile vile ndege yetu. Wao unakwenda uwanja wa ndege unaondoka tu, akuulizi mtu visa. Enzi hizo na nimeingia. Lakini sasa hivi lazima ah bwana, hiyo foleni kwanza kuna ngereza na nimeingia ngereza mara tatu namna hiyo. Na nilikuwa na kwa masomo na nimeishi Wales kusini nimeishi England na nimeishi Scotland. Kwa hiyo Uingereza na Jonathan kuchekesha kidogo nipo. Siku za ujana unafuatilia mambo mengi. Mm, mm. Mimi nilikuwa ni Royal Watcher. Kuna watu wanaitwa Royal Watcher, maki watu ambao wanafuatilia mambo ya 
ufalme ule. Naam, tueleze yeah. hili kwa faida ya mtazamaji. <laughs> Royal Watcher. Yes, kwa lugha sanifu. Excuse ndio Diana mm. Prince of Wales kaolewa na Charles. Na ndio alikuwa kile magazeti na Diana alikuwa mwanamke wa kujipenda na vaa vizuri ngozi zake, designer na nini. Eh basi ndio kwa kile gazeti wao natizama je yuko Diana pale na Charles <laughs> Royal Watcher. Ni watu muhimu katika maisha ya Uingereza. Naam. Naam. Wewe huyo. Naam. Kwa sifa hiyo ya Royal Watcher. Eh, watu muhimu katika maisha ya Uingereza, katika utamaduni wao. Na ukiwa mgeni lazima utafika parking palace. Sina sisi kwa ni parking palace. Naam. Lazima utafika nazo picha utaona nimekaa kwenye gate ya parking palace chini. Naam. Naam. nakumbuka jirani palikuwa na muuza sausage. Bas siku moja mko na kuna sausage pale nikamuuliza hii nguruwe akisema ah bwana mwingereza mm. mimi nauza hararani hapa bwana biashara nyinyi ndio mnakuja kuwa mimi nitakuwa kieni nguruwe vipi namba gani bwana acha maskara kwenye kazi bwana mm. waingereza hao <laughs> nitosheleze kidogo a a bwana Mohamed Said naam bado kwenye huu royal watcher mm. uliupata vipi wewe eh ni ile kupenda kusoma kusoma mimi napenda kusoma unaona hapa na ulipo niambia kuna nataka kufanya kufanya kipindi cha cha Malkia nimetafuta kitabu cha mmoja watu maarufu Mount Barton tumuhimu sana wa Mount Barton katika historia ya Uingereza hii ya yes, sasa huyu ndio alikwenda India kwa Uingereza akina Nehru na Gandhi na Muhammad Ali Jinnah na ndiyo alifanya mazungumzo yo. India uhuru ulikuwa mkali vile vikundi unajua hindi kuna wahindi kuna waislamu ulikuwa mkali Mount Barton ndio alimpeleka huyo alifariki maskini aliuliwa na bomu na IRA eh kwa ni kupenda kusoma tu ndio ikawa sasa nasoma tabari za wafalme okay. ingawa mimi nimetoka nchi ambayo tuna machifu <laughs> eh <laughs> lakini zaidi niposikia Malkia amefariki ngoja na kuambia mimi nimeandika kitabu nikaza hivi malkia mimi nimemtajaje kwenye kitabu hiki nikaza kwenda kwenye index na mtizama nimeshangaa siku zote wanawaambia watu na singine wanaweza wakachoka unasikia na ilikuwa hii kila mtu aliyehusika na nchi hii wakati wa kupigania uhuru utamkuta kwenye haraka za sahihi sinam malkia nimemkuta tena nimemkuta vipi Malkia Elizabeth umemkuta kwenye haraka za sahihi nam 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 Barua ya tarehe mbili Juni mwaka 1953 Viongozi wa ta wa mwaka huo mwezi Aprili umefanya uchaguzi 53 Aprili umefanya uchaguzi ndo Nyerere kwa mara ya kwanza anachukua uongozi wa ta mtoto hmm? pale kachaguliwa kwa president makamu wake Abdu Saksi. Secretary General kuna mkenye mmoja ziko picha zake na zake kurushia. Mm. Anaitwa Dome Okochi Budohi. Dome Okochi Budohi. Mm-hmm. Eh. Eh, hazina. Mzee John Rupia. Makamu wake Ali Saksi. Katika kamati yuko eh, waziri Dosa Azizi. Wote. Wote hawa wameweka signature yao katika hiyo barua ambayo wanampelekea Malkia mwaka hamsini na tatu. Eh, tarehe mbili barua ya tarehe mbili Juni. Wanampongeza kwa kutawazwa. Lakini kwa kushatawazwa tu kabla mbili. Lakini wao walikuwa wako madarakani. Kwa hivyo wana vichukua madaraka jambo la kwanza kaona kwanza lazima kwanza tum, tumpongeze Malkia wetu. Malkia Elizabeth. Eh, eh, huyu ambaye leo hii tunamzungumza eh, na tangazo hilo eh, tumelisikia utone ba, mi ndo mara kwanza naona signature ya mwalimu Nyerere nje ya noti pale na mwalimu wake wa Mlazo nayo ya document na walipokuja hapa kina utatuonyesha samahani naweza kuonyesha sawa kuonyesha na walipokuja kina shivji hapa wakati wa ndikaye wanaandika kitabu cha mwalimu Nyerere nipoonyesha document hiyo kasema tunaiomba sisi Profesa Isa. Eh, hey, nikawapa hiyo document. Eh. Hey. Malkia, nataka nikuombe kitu kimoja. Wazee wetu walikuwa na mapenzi na Uingereza. Tuanzie hapo. 
wazee wetu walikuwa na, na mapenzi na Waingereza, na waingereza. Eh. huko ambapo leo tunamzungumza mzaliwa huyo wa Waingereza eh, nikikueleza hivi utashangaa ah. Mkoloni anatawala sasa wazee wetu. Si unaona wamesema halafu hiyo barua mwisho anaandika sisi raia wako watiifu. Kuna mtu yule mmwandikia hiyo basi papa alikanurishia majibu. Akanambia <laughs> Asemaye bwana, hao wazee wako wana nini lakini hawa? Raia watiifu. Eh? Hivi Samora Machel, Mark Samora ndo ndo mko tena nyinyi. Samora Machel anaweza kumwandikia rais wa wa Ureno barua kumpongeza au Dedan Kimathi I mean kamjibu kumwambia utawala wa hao wataja ulikuwa na matatizo Dedan Kimathi alinyanyua silaha dhidi ya Wareno Ah Dedan Kimathi zidi Uingereza kapigana nao Uingereza mwakera ndio maana kamnyonga Na sisi waingereza poingia nchini kwetu vita vya kwanza ilivyoshinda 2018 wakaambia wazee wetu sisi nchi tutatawala pamoja indirect rule ni mtu kuna machifu wenu tutatawala pamoja na sisi lakini ndio sindo na sindo sindo la haiza ki zake koloni hizo rudia kidogo hapo waingereza uh, wakawaambia wazee wetu sisi tutatawala tutatawala na nyinyi wakati hapo ujerumani anaondoka hapa 2000 na 18 vita vya kwanza vimekwisha baada kushindwa Kilimanjaro amepata kuoa machifu mangi wale kama 18 kwa, kwa mpigo maarufu zaidi anajulikana ni Meli kapigana na Bushiri kamnyonga kenda Iringa kapambana na mtu wa Mkwawa wamevunja kabisa Kalenga ile kwa watu walikuwa wana kisasi na yeye hakumpenda sasa mwingereza kaja na utawala ambao wazee wetu wakona ni wakibi na adamu mwingereza hapa kunyonga hata mtu mmoja sana sana anakufunga tu kwa mkorofi kama ni migeo anajua dawa yako ni kuna makamani unapiga miaka yako mitatu unakuna butimba pale alipokuwa tayari mgeo anapumzika pale sasa hii ikawa hawa ni wastaarabu na kwa kweli waingereza ni wastaarabu waingereza ni wastaarabu ndio kumwambia wazee wetu akiwapenda kwani wameandika ile hawana akili zao sijui wewe sinyelewi president kaandika pale na na kama chote ina kuadithia kila mzee mze dosa john rupia ali sexy wote wamejaza ndio mbudo hao wote walikuwa viongozi wata na wanasema sisi wanaomba malkia raia wako watifu <laughs> tuhadithie maana wewe najua umechimba kwa kina sisi raia wako watifu Hemu nieleze. Uh, yapi alikuwa mafungamano baina yetu, yani hawa wazee wetu wa sisi uh, mpaka waseme uh, katika barua hiyo ya kumpongeza Malkia Elizabeth wa pili. Yes, ma, ma, sisi tukitawaliwa kwa kwa article zile za umoja, Yuno, wakati wa kitu Yuno. Ya kitu 26 na 27. Waingereza wamepewa dhamana, hawa mtawatizama nchi changai ukifikia mahali ambapo mnaona unaweza kaendesha nchi eh basi mwape nchi yao sasa waingereza nataka hapa kwanza waweke demokrasia tuanze kuzoea kuchagua viongozi eh lakini waingereza wamekaa hapa hilo walikuwa wafanyi maana hawataka kuondoka kwa kama 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 kutupa madaraka ile 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 ule msukumo ulikuwa mdogo sana na wazee wetu tayari hakuna mtu anapenda kutawaliwa eh? lakini kama ninaposema kuwa utawala haukuwa kama ule wa Kijerumani kwa Kijerumani kile ukienda kwa Kilwa kuna unakuta kumbukumbu za watu walionyongwa ukienda mahenge so <laughs> walionyongwa na mahenge kuna kaburi la majenerali 67 na saba wanyongwa na Wajerumani kwa sababu gani waliongoza vita dhidi yake sasa waingereza na wazee wetu walikuwa na, mapa, na 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 kuna picha nitakwambia wazee wetu kufungua African Association eh walijenga ofisi kuna picha governor Donald Cameron siku ya ufunguzi mwaka 33 ndio alifungua ile ofisi ile ile unaiona pale ile kujua progress CM pale iko mimi ndio nitakupatia 
kaja gavana mwenyewe kwa fungulia ya waafrika ofisi yao wafanye mambo yao kwa tuone ule mfungamano na wazee wetu na wazee wetu mtokea pale watu wapiga suti tumeona pale uko mzee Christ hapa uko gavana uko nani uko mashado planten na wote wamependeza kwa mafungamano ule uhusiano ulikuwa mzuri nitakuja mbele nitakuonyesha kuwa wazee wetu walikimwamini sana Melki ndio ndio kwa hiyo ule gavana training Ona mwana kana tabu ukapewa kazi na Malkia mtakopa mfano. Mwaka mwaka 23 Aprili ndo Nyerere amechukua uongozi. Rais makamu wa Busaisi. Sasa unakimbilia kufanya tano. Chama kikaenda kwa speed kali kidogo. Ah! Ile jambo likawa kera waingereza. Wamechukua au unaizungumzia ta na zungumzia ta. Nachukua kwa Nyerere kachukua uongozi mwezi Aprili 53. Eh, mwezi wa 4. Agasti mwezi wa 8, mwezi wa 8 baada ya miezi minne tu Waingereza wametoa secular inaitwa Government Secular Number no. 5. Government Secular Number 5. Inasema nini? Marufuku kwa Afrika yoyote mfanye kazi wa serikali kujihusisha na siasa. Na siasa inafanywa na watu wenye kisomo. Watu wenye kisomo ndio wafanya kazi katika serikali. Akina Hamza Mapachu, akina Abdul Saiksi, akina Ali Saiksi. Kwa watu wa biashara akina Dosa wao. Lakini wengi hao wengi ni walikuwa wafanya kazi wa serikali. Wakona hii bwana hii ngumu. Kwao ilikuwa hofu nini kwa wafanyakazi wa serikali kushiriki siasa? Hofu ni kuwa tutapata nchi yetu. Kwa sababu wale watu ndio wasoma, sasa kisha sema wafanyakazi wa serikali si ndio wale waliosomesha wao. Wale ndio watu ambao wao wamesomesha. Mpaka mwalimu mwalimu kuna mpaka Edinburgh, kina John Keto umekwenda umesoma Edinburgh, kina Chief Kidama kwa hiyo Oxford. Eh, Mariale Oxford na ni Abdullah Fundikira Oxford hao machifu na kuna wengine wapenye penye wamesoma sasa hao tena wakiwakisha taka kuingia kwenye siasa si ndio wana tufukuza sisi tu tutabaki hapa sisi ile sasa wakatoa hiyo secular ndio secular number 5 ili wauma sana ta mwalimu aliandika barua barua kali sana na mwalimu aliandika barua barua kali sana. Je, ni barua gani hiyo? Kumbuka nipo na mwana historia hapa uh, Muhammad Said tukiwa tunazungumza nyumbani kwake maeneo ya Koja na jaribu hapa. Leo ni kipindi maalum cha Zumari tuki uh, mtazama Malkia wa Uingereza, Malkia Elizabeth wa pili. Naam, tuendelee. Sasa nataka kuja pale kuonyesha wazee wetu jinsi walivyokuwa wana imani na Malkia mwalimu ulishia hapa mwalimu aliandika barua. barua kali sana eh hey, hey, barua president. ya nini kuhusu nini anamwambia uh, governor sasa kama unatufungia sisi tusifanye siasa hii siasa afanye nani sisi ndio tulosoma sisi ndio wenye wenye elimu ya kuweza kuendesha mambo unasema tusifanye siasa na huu alikuwa msemamo vile vile wa chifu kunambi wakaitana pale makao makuu ya taa New Street pale wakafanya kikao kaja Joseph Kimalando mzee Joseph Kimalando mimi nilikuja kumjua mzee Joseph Kimalando ndio alikuwa mwakilishi wa Labor of Congress hapa Tanganyika akikusanya vitabu magazeti kitu chote chenye ambacho wana, anahisi wa, wa Amerika wakipata wanapeleka kule hata makala zake ndipoanza kuandika alikuwa kizichukua katika gazeti la Africa Events zinakwenda Labor of Congress ni mjue huyu mzee alikuwa kitu alikuwa mtu mzima Joseph Kimalando Nyerere Chief Kunambi eh, John Rupia eh, nani tena Jafir Kiriro Sadan Abdukandoro wakaenda kumona governor na governor akawa akawakubali kuzungumza nao ndani ya siku hizo kita government house na na Mada kuu aliyenda kuu ilikuwa hili la i secular hii. Na na nilizungumza na <coughs> bwana Ali anasema 
katika watu ambao walikuja juu sana ni Chief Kinambi. akasema yeah, akasema kama wewe governor hutaki sisi watu ambao tunakuja hapa tunazungumza tunapanga hutaki sisi tuwe kwenye siasa basi waachie wale watu wengine walete vurugu kwenye nchi hii waachie watu wengine walete vurugu kwa sababu haya ambayo tunakuwa tunataka sisi wewe hujataki ni lugha lugha nzito kidogo anaambiwa governor eh, na mwalimu katika barua governor training akamwambia mimi napenda sana hii barua anasema <laughs> mwalimu mwalimu na kiingereza anasema this is a matter of bread and butter to us this is a matter of bread and butter yani jambo muhimu sana hii siasa kwetu sisi wa Afrika basi anasema yule katibu alikuwa anaitwa Arthur Crich Jones eh uh, twani naomba hapa Cross Jones hebu niambie bwana hapo jana naona maneno sema kidogo mimi ananiingia wewe unaionaje ndio hapo najua waingereza wale watu wakubwa wale katika serikali ni upper class english unaweza kujua kama unafika uingereza kama unazunguzwa na mtu utamjua huyu upper class na yule mwenzangu mie eh utamjua utoni na jisi unaweza akasema mimi nadhani to suspend hii tu ku suspend tu kusote simaji tuisimamishe hii tutizame mambo atakwendaje sasa barua ikatoka na kumwambia wazee wetu wanavyo wanavyo ndio leo napitia kwenye kitabu nikamwambia unajua ninacheka Joseph Kimalando kutoka Moshi eh anaandika makao makuu hapa sasa kuambia sikizeni bwana maka alikuwa anasikizia kule maka yule kadoka kama itakuwa hili jambo haliendi sawa sawa sisi tunakuwa na kumalikia. <laughs> Sasa mimi niwecheke kwa nini? Kimalando mtu mzima. Taa ile imeanza na African Association F1 1929 akina Mzee Bin Sudi, akina Christ Cecil Matola. Like wazee wetu wale. Watu wazima wanamzaa. Malkia. Malkia wakati ule miaka 28 huo mwaka 50 na tatu. 53 na 53 malkia na miaka 28 na ndio na ndio na ndio uh, kwanza eh, katika katika eh, katika umalkia sasa mimi nimesha kitabu okay mimi nacheka nasema hivi wazee chama hiki kina huyu kiwamenisha chama hiki <laughs> huyu malkia ana miaka mingapi ana miaka mitatu mtu mdogo 26 ile ni miaka 29 yeye kazali 26 29 ndio wazee wetu wanafungua wanaanzisha Afro Association. Wanasema wao wanamwamini huyu mtoto huyu, huyu Malkia huyu. Ndio wanamwamini watasema watakuwa tukumlia yeye. Aje asikuze na gavana kuwa. Hao watu wangu hebu waachie hebu nafanye mambo yao. Basi nikaona hizo sinasema wabai, uko koloni una mambo. Na wazee wetu wakiamini. Unajua mimi nimesoma nimeanza darasa kwanza mwaka 58 na miaka sita. Kuna nyimbo darasani tukiingia tuko tunaimba pale Lutheran Primary School mimi nimesoma moshi moshi nyimbo ipi hiyo nasema yeah, chuma cha mwingereza ndio kilio tu ndio kilotoletea uhuru tunamsifu baba marehemu kingi joji kama tatu chuma cha mwingereza ndicho kilichotuletea uhuru kama tatu sasa sisi 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 uhuru na Uingereza. Eh? Tunamsifu baba marehemu kingi. Paka leo nyimbo mimi naikumbuka. Na nadhani wenye kujua nyimbo hii tumebaki wachache tu. <laughs> Watakuwa wameikumbuka huko. Eh, wale wenye umri wangu tumebaki wachache wataikumbuka. Sasa haya ndio alikuwa mapenzi. Eh? Kwa sababu gani? Kwa sababu kingi joji alikuwa anatawala na ndio kingi sikamtoa mjerumani hapa akiwaua machifu wao ndio asema tunamsifu baba tunamsifu baba marehemu kijijoji yani huyu malkia baba yake huyu ndio baba yetu sisi vile vile sijui kama unaelewa nakupata uzuri <laughs> kwenda kuambia wakati mwingine mimi nilikuwa nikizungumza na bwana Ali na lakini baba nyinyi mna set msi na waingereza nyinyi mna set msi na waingereza na mnaweza kupa mfano mmoja ndio mimi bangu alikuwa ndo katika enzi ujana ule akipenda music ya kizungu na katika mmoja wa waimbaji wake mpaka leo namkumbuka zile record nikisikia kisiza pale Alma Cogan 
Ako ko ganap siya na kinkinese. Andrew Sisters. Andrew Sisters. Ako ko siya na tatu. Ang kinkinese. Ako ko siya na tatu. Wana mapenzi. Ako ko siya na tatu. 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 Kwa wakiwa mina wa kinkinese hawa. Malkia. Na wawo mechukua kwa wale waze wawo mba wali 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 chukuliwa na usawala wangereza mbele kundu kwa ujerumani sifu za jubani waze jua lakini vile vile wali kuwepo waze wetu wambao wawo kijiona wawo asa wale wali kukunye jeshi la kijerumani na jina gumu la kijerumani straight in east jui na nikama nisema german constabulary wale wali kuwa wapedu wangereza wala wampedu malikia wawo wao wanapigana vitu vya pili wao wanaomba Mungu wapigwe Uingereza na Ujerumani. Sasa yeye nimekueleza uone ile jinsi siasa zetu zinaona kwenda kuwa hawa watu wazima. Eh? Yule Edward Tanning pale mtu mzima, governor. Lakini Kimalandu anaandika barua kutoka Moshi anamwandikia mwenyekiti rais wa wata hapa yule anasema na kama yale walikuwa na vizuri sisi tuko tayari mtakumuona Malkia mwenyewe kipindi hicho bado binti wa miaka 20 unaelewa Jafar ni hofu yangu unasema hapa Jafar anielewi maana wewe umezaliwa kwenye uhuru sio na siku sikia sio ah watu wao wanatawali afa hata kuna yule kama yule kijana aliandikia leo asubuhi akisema ah hao wako wana nini hawa wasema wao raia raia watifu uwezi kwa kusema umezaliwa a free man mtazamaji wa kipindi cha Zumari huyo ni mwana historia Muhammad Uh, Said akitupitisha na kubwa zaidi tumepata kufahamu kwamba uh, wa Tanzania baba yetu ni King George ambapo ndiye baba yake Malkia Elizabeth. Mtazamaji <laughs> wa kipindi cha Zumari ambao unatufuatilia hiki ni kipindi maalum kwa wiki hii uh, cha Zumari tukiwa tupo na mwana historia uh, Muhammad Said hapa uh, maeneo ya mtaa wa Koja na jaribu Magomeni uh, Dar es Salaam. Tupata mapumziko mafupi mara baada ya mapumziko hayo mafupi uh, tutaendelea kupata historia hii ya Malkia Elizabeth wa pili kwa kina mahusiano yake na Tanzania Mwalimu Nyerere na nchi yetu Tanzania kwa heri na mtazamaji wa kipindi cha Zumari kipindi maalum kwa wiki hii tukizungumzia historia ya Malkia Uingereza, Malkia Elizabeth wa pili ambaye eh, Septemba 8 kimetangazwa uh, kifo chake. Uh, hivyo tukaona tuweze uh, kufika hapa kwa mwana historia huyo Muhammad Said ili aweze kutuambia uh, kwa kina na kusimulia kwa kina historia uh, ya Malkia Elizabeth wa pili na mafungamano ya nchi yetu uh, Tanzania. Tumeweza kuyafahamu mengi kama ulipopata kusikia uh, ya kwamba ametajwa King George hapo eh, ambapo yeye huyu ndiye alikuwa uh, baba yake na huyu tunayemzungumza leo Malkia Elizabeth wa pili. Ni jina langu ni Jafar Mponda karibu kwa mara nyingine katika kipindi hiki maalum cha Zumari Juma hili. Naam, mzee uh, Muhammad Said tume tumerejea. Nilikukatisha hapa kabla ya mapumziko uh, kwa kusema urafiki haukudumu. Urafiki haukudumu kwa nini wakati hawa uh, kwa namna moja ama nyingine e, e, tuliwaita sifa kadha wa kadha ngoenda kuambia ngoenda uh. kuambia unajua bahati mbaya sana kwa historia yetu kuna baadhi ya watu muhimu sana katika historia ya uhuru hmm. hapo ataja mtu kama Hamza Mopacho mzee Hamza Mopacho Hamza Mopacho Hamza Mopacho yeye ana kile nzuri sana akili yake safi sana. Na jambo mpacho kwanza yeye kasoma uganga medicine. Mhm. Mm Lakini zile ni diploma. Unajua bwana waingereza atoe degree. Alafu akaenda kusoma University of Wales Cardiff. Na mimi kichwa alhamdulillah nikaje kasoma Cardiff. Au ulisoma Cardiff. Eh nikusukuta kwa zile kodi za sana. Lakini idara nyingine mimi nimesoma transport. Yeah. Na transport nyingine. Sasa yeye kwa daftari watu vijana sharp wa hawa bwana tuunganisha tuta dai nchi yetu kampati bomani mwanzo huko afa kujiona na bisha hapa hawa ni watu siasa nyenye rafiki yake 
ni kesa kirefu. Hamsini nane sasa. Tayari nyele kisha chukua ungoza, hamsini nane tatu. Na sekule ndo hiyo, hamsini nane sasa, wala kwenye kwenye mkutano wa mwaka wata. Amba wamepanga sasa situ wa mzo chama cha siyasa. Katika mwoji ya ajenda zao. Uyu mwingereza hapa nafanya nini peke yake. Iberera hapa nafanya nini peke yake. Uyu sikaletwa na yunu. Na yunu. Na sabu watu uniberera bende na yunu hapa. Na yunu choko choko yu. Kwenye mezone nyalaka yu. Hamianza alisaiti. Alisaiti luku nye chama kimoja ya chwa fanya kazi wa fika. Kwa serikali. Kwa serikali. Kwa serikali. Sasa kukunye chama hicho kukuna watu wakorofi kuna Dr. Wilbert Mwanjisi Dr. Wilbert Mwanjisi kumezali wa saba wote vipanga dela sana wawo wote wanakuwa kwanza suzote mpaka dela sana kina Mwanjisi hao Dr. Wilbert Mwanjisi ndiyo Mwanjisi Amerika Makala Mwanjisi katika wajumbe, ali sex katibu, presidenti, mwalimu. Aa, hiyo taxa cha mtafanya kazi wa Afrika katika serikali. Thomas Mariana. Amsida moja hiyo. Hajawa maji mkuu hapo. Mwanjisi amekaa barua. Makala itoka kwenye jono yao. Sisi bwana tuna akili kama walizokuwa nazo wazungu. Basi wewe mwombe basi na kidale na badilika na kuona kwa unakuwa. Mi doktor medicine bwana makele dao. Simu kwa vya wako sabu bwana 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 hiyo isichapo hiyo mpaka kama tizima tumekutana kwa sababu kaona ile athari yake ndio literally kisoma ni barua mimi nayo mm. anatokana na ngereza kwa nini bwana nyinyi mtu kakuje mje mtutawale sisi bwana sisi tumesoma kushere nyinyi bwana kitu gani bwana sasa ile barua ile makala ikwenda lakini yale mazungumzo ya kuwa hawa waingereza hapa isipandishwe Union Jack peke yake. Tunataka kuona hapa na baru, na bendera Uno kwa sababu hao ndio waleta hawa. Hao na wale tawala peke yake dini hizi. Sisi kwa chini ndamini bwana. Hm? Hile bwana hakufurahi. Katibu. Wagafa na kufurahi. Mimi nimesoma barua majibu karibu. Kaleta majibu makali kanyibu barua kali sana lakini sa tuboneni mkuja moto wazo wetu wakaka kimya mwambia baba mbona hii tena imekuwa miaka paka miaka na mlemo na nani sasa mmoja paka msitende ndio yajene kuja tena asiwake si kushawambia mwambie kushawambia na msitende tumeleta tena ikaja hiyo ndio agenda ya mwisho sisi tunataka hapa hapo tunataka nchi hii inasimama hiyo ni njaka hapa hapa bendera ya umoja wa mataifa hmm hmm sikuwa pili tano na inaundwa sasa ile sisi raia watifu wa malkia ile <laughs> ndio sasa nitaka kuuliza ile kuaje sisi raia uh, watifu malkia unajua system ya Uingereza kawaida kwa yule malkia hawashi azimbe kuna mabunge mawili ni nguvu kuna vyama vya siasa alafu kuna vyama vingine ndani ya vyama amzopa chule alikuwa mwanachama wa Fabian Society Fabian Society chama cha leba ndani chama cha leba kuna watu siasa kwa leo tutasema siasa kali wanawachochea kina mzee mapatu nini bwana mwambie na kupenda nchi zenu bwana 
na ule wind of change waziri mkuu mmoja alisema kuna upepo na kuja sasa watu wanataka nchi zao oh. ndio shafata uhuru na saba eh Ghana na washachukua uhuru wao baada ya 9 mambo yanabadilika eh lakini kweli yeye eh kweli yupo tu pale hawashi hazimi yale si mambo yake yale yale chuo tu siasa eh ndio pale mwanzo kuambia India vurugulile mpaka nchi na inameguka pande mbili tena red mount button red mount button ukimona red mount button na Prince Philip sio ndio sio ndio ukole damu wamefanana sasa wote wafanye sawa na ile what hivyo hivyo sasa ile ndio sasa inaanza na wazee wetu washajua kwa kuini yuko pale bwana kuini hafanyi chochote kuini hawezi kumwambia huyu wapi nchi yao sasa kulikuwa na mtu mmoja mm. anaitwa L Siton L Siton alikuwa rafiki yake sana Chief Mareale Chief Mareale alikuwa rafiki yake sana Abu Said sana kabisa ni wale watu akaenda anakwenda nyumbani kwa busasi ka jioni kama hii mm. wakakaa wanakula chakula ule urafiki wao <laughs> eh huja kidama kwa hiyo El Sitton ni kwa mtu kutoka Bermuda wote wametaliwa na Uingereza anawajua waingereza vizuri naye mwana sheria na alisoma na na chief na na, na chief Mariale mm. Uingereza na yeye ndo alimwambia bwana njoo ukimweza kazi njoo nchini kwetu sasa akawa anasaidia sana mambo ya siasa. Akamwambia Abdu, nyinyi kama mtashirika na Waingereza, mtakesha hapa mpaka kiama. Nchi haitoki hivi. Nyinyi shirikiana na moja mataifa ndio wawalete hapa. Nadhani ndio hiyo angechukua bwana Ali. Ali hapo watu wote watu wote ndio akaipeleka taxa. Kwa hao anafanya nini hapa mbona bila na moja? Eh? Sasa ikaanza sasa subuani sasa. Tano na kuja juu inataka nchi yake taka tanganyika iwe huru lakini ile heshima kwa malkia ilikuwa hapo kwa sababu kishajua kwa huyu bwana tunakuwa mbele sisi umoja mshaifa kishaka sema tu wapende hawa waingereza hawawezi kusema atutoi ndio nadhani umeelewa unataka kutuambia uh, mzee Muhammad Said kwamba waingereza walipa tanganyika uhuru hali ya kuwa wanaipenda sana wewe malmasi haya yote ya, ya... <laughs> kuna almasi inifaji na jina maalum ile alipewa kuni hapo iko ukenda 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 baki pale sikukuta pale umetoka kwa kwetu tuti mapamba yote haya mamkonge yote hii nchi tajiri bwana hii nchi na mali bwana haya wameondoka wao kwa wameondoka wamependa wameondoka wamependa wameondoka siku upande bwana alafu waingereza unajua wameondoka vile vitu muhimu sana vya vile vya utawala sio tumechukua mimi napata nyaraka leo kwa hawa vijana ambao wanafanya PhD wa Marekani Uingereza wanafanya PhD tunafahamiana mm. kwa muda sasa na yule ile alien to stem mimi umeletea mpaka nani mpaka mpaka nani wanaita eh, special branch summary ya reports za za special branch au kwa makachero hao kuna nyingi kuna moja niliambiwa kuwa mwaka wa msingi kulikuwa na mkutano wa siri baina ya Abu Said na Kenyatta lakini maneno matupu utamwambia nani bwana kuamini lakini niliandika hivyo hivyo baada ya miaka zaidi ya 20 ninapokea ninapokea nyaraka kutoka Rose House Oxford asema mwe umeona barua baba yako hiyo wanamtaja huko nikutana na Kenyatta mwaka 1900 na msingi Nairobi. Sasa humu katika ile ile barua ya ya kwenda kwa Malkia chini nakumbuka vizuri Malkia nimepita nimekuwa na Tallinn kaona iko iko report ya Abu Said. Anaeleza maendeleo report ya mwaka wa, 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 wa nyuma huko. Anaeleza kuwa vile vile tumekutana na 
na high commission wa India Nairobi yeye ndo kuzungumza naye lakini wazi akoza kusema kuwa katika huo kuzungumza na high commission wa India ni kuzungumza na Kenyatta hakoza kusema kina kama kinaweza kuwa najua pale walijuaje sio kama nendeo na kuelewa eh sasa ndio ikawa hiyo sasa kwa Uingereza lazima ondoke mambo yamepamba moto okay tuizungumze siku yenyewe ya tisa Desemba ilikuwaje na na ndio Prince Philip alikuja kutoa uhuru au kumleta Mount Bethel kaje Prince Philip mmewe malkia tena kaje anaendesha ndege yake mwenyewe katuna ndege yake afu afikondoka ndege yake uko pale tu na Yeah. Lakini kwa 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 mila desturi na dini uh, wanasema ni ni, ni, ni mwili mmoja. Kwa hiyo kama alikuja Malkia. Alafu <laughs> nikwambia unajua kwa hiyo kama tunyile siku ambayo pale mwanzo. Ndio. Huyu amekuwa pilot. Na yeye ndo kwenye wa wa samani wanakio wana wenyewe kwa nyewe zile familia za kifano wenyewe kwa nyewe baadaye ndio ule mwiko kwenye kuvunjwa na Margaret alioliwa na mtu mmoja anaitwa Lord Snodo na alikuwa mpiga picha yeye lakini yeye katoa cheo tu akawa anaitwa Lord Snodo eh lakini ndio haikukaa naona tena ndoa ya Charles na Diana haikukaa kwa sababu <laughs> Diana common kwa kawaida Charles damu ya blue wanaita sasa twaidi na hapo nitakwambia kitu moja hawa wafalme hawa wa wasome huyu 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 nani malkia wao wanasoma lugha soma art soma literature malkia anasema kifaransa kama mfaransa hujamsikia kisoma faransa utafurahi mm. ndio masomo yao hujijisikia hapo kuna kusoma physics ndio kuna kusoma ke ah jiji ni pesi ni pesi wakati ule vita sasa huyu alikuwa kazi kuna mmoja hapa juzi juzi hapa wakajangu aliamua tu wala wakati mwingine watu binadamu wanafika nyinyi takufungua biashara na sema lakini kuna prince albert of monaco katika hizi fanya kitu fanya monaco huyu anasema mwenyewe albert asema mimi nimekuwa na kipaji cha mpira kikubwa kikubwa sikileta kucheza mtaani chakuta kucheza professional ongeleza akaomba baki mimi mbishi nangu ndo kucheza mpira wakati mtoto kijana wewe kaambia wewe shona mfano mcheza mpira shona mfano mcheza mpira ah ndio hivyo bwana ndio hivyo okay ilikuwaje hiyo siku ya 9 Desemba na namna ambavyo tuhadithie kidogo tusikie burudani walikuja royal marine band ya Mke manoro ya manoro ya Kiingereza ilikuja hapa. Uh-huh. Ili ili doc na ni Porte de Slam. Uh-huh. Walikuja na bendi. Na ile dance lile ilifa, ilifanywa Damon Jubilee. Na waheshimiwa wote watu wote who's who walialikwa pale. Na dance ile alifungua Prince Philip na mama Maria ziko picha nitakurushia uh-huh. mama Maria mkatuo kijana mbamba mrefu na kapiga evening eh na Prince Charles anapiga evening uh-huh. nguo mwalimu leo ikaja ukaje ziongoe mwalimu akanachukia mwalimu akaja akachukia suti uh-huh. mwalimu miaka mingi sana sijuzi suti zake alichukua nani kuvaa uh-huh. na mwalimu akacheza na Bititi Mohamed Bititi tunamuona naye msichana vile vile ameva evening vile vile na mwalimu mwalimu pia ndo kama kama uingereza mwenyewe kapiga evening na nectar tutakuletea picha zile ni picha maarufu hizo vyema sana mtazamaji wa kipindi cha zumari huyo eh, ni mwana historia Muhammad Said akitupitisha juu ya historia muhimu kabisa ya mafungamano ah, ya Tanzania 
na Malkia Elizabeth wa pili ambaye amefariki tarehe nane ya Septemba mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Tukumbushe eh. Malkia Elizabeth wa pili no. mwaka aliyokuja uh, Tanzania na mapokezi yake yalikuwaje? Mapokezi makubwa. Mapokezi mm. makubwa kuanzia uwanjani kule mpaka mm. ikulu. Lakini mimi nitakupa kichwa kimoja mm -hmm. bwana ile ninafarishia. Cha mapokezi Malkia ja, Elizabeth. Ja, 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 Nakwambia mapokezi. Ndio. Sitaki kuambia kitu kila mtu anaona kwenye video. Ndio. Nakwambia kitu ambacho wewe hujakiona. Mhm. Mm Simu kuanzia Ali Sexy, Dosazizi, Mwalimu Nyerere, umeandika barua. Sisi mm. watifu. Naam. Kaja Malkia hapa. Ilikuwa mwaka wa 79. 79. Fanya chakula alikuwa watu kwa harufu na nini alisexi alikuwa alisexi vile vile alikuwa ni kiongozi katika Tanganyika region wale askari kutoka Afrika kutoka Tanganyika tuseme walopigana bama alisexi amepigana yeye na kaka yake na ana, ana medali ni kwa Uingereza inaitwa inaitwa Bama Star Afrika pata mbili ana nyingine ya Maxman bwana alikuwa na shabaha sana sana kabisa mwenye na masuala sema weka kidole hivi kama siku kubwa <laughs> kweli alikuwa na shabaha alikuwa na shabaha kapewa medali anayo medali mimi nimeziona hizo medali zake zipo mpaka leo wanayo wanayo wameziweka kwa hiyo wale walikuwa wale watu wote pale sasa siku ile bwana sasa sasa mimi na mwalimu na nyerere muda mrefu tulikuwa tujaonana muda mrefu tujaonana sasa kununa pale kalambi <laughs> ali kaja kanisalimia na mimi nikaa mke wangu na yeye na baba yake kalambi ali na waingereza wakikuita utakuja kule shughuli zao <laughs> sisi tukukuita <laughs> tukuone tukuone hutokei eh hutokei kina kwa koloni umekuja wewe na nete bwanani sema lakini sijui kama Malkia anakumbuka kuma hawa ndio wale wanaoniandikia ile barua wananiandikia kuambia sisi raia wako watu wifu sio hata kanikuambia bari kila mtu anaona kwenye kwenye hiyo isiko mambo unajua hawa wazee wakifikia umri mzima mimi alikuwa bwana ali namwambia namwambia katibu sitaki kumuona mtu yale kama tukiwa ndani ndio kwa tena andika kitabu ukifanya mahojiano anasema sitaki kumuona mtu yote simu ile apokee sasa nazungumza ndio akanambia sasa yeye ni mwanamwisho sasa mkutana na mwalimu wa Uingereza kule wa koloni wetu tulitawala wazo wetu wako na seti basi na wa Uingereza kwa kugombana hadi ile 60 gapi 65 pale Smith alipochukua chukua nani UDI unilateral declaration of independence ile ile mkana sana mwalimu sana ile mkana ile akatoka kwa Commonwealth kajiondoa lakini baadaye alirudi mmm nitabu kambali na watu wao mmm nitabu kambali na watu wao haya mtazamaji wa kipindi cha Zumari tunaelekea ukingoni ukingoni kabisa mwa kipindi chetu kwa leo kumbuka tupo na mwana historia huyo uh, Muhammad Said uh, maeneo ya Koja na jaribu hapa Magomeni nyumbani kwake jijini Dar es Salaam Kwa ndio naona ye, the great betrayal mm. Ian Smith yeye ndio alichukua madaraka akatawala Zimbabwe kwa nguvu mhm mm kusu zile South Rhodesia mm. eh, kitabu chake hiki nilikinunua nilikinunua South Africa mwaka 2000 aha anaeleza mm. huyu ndo alisababisha mwalimu agombane na Malkia kwa sababu waingereza hawaku mwaka mwalimu alitegemea labda mwaingereza atumie nguvu kwa ya Smith ataogopa kwa waingereza atasema kama mkichukua uhuru na nchi ya watu tunaleta jeshi 
Na kiwangereza kufanya hivyo. Okay. Mm, Sasa so hadi uh, uh, mzee Ahmed Ochanali, unataka kumwaliza watu wengi wanamjua alikuwa kwa kazi information. Alikuwa na kuona mwalimu. Kama okay. kesho ndio usiku ule ndio wanatangaza uhuru. Okay, kwa kuwa umeishi Uingereza na unafahamu tamaduni zao. Septemba 8 uh, Malkia Elizabeth wa pili amefariki. Na uh, upi mustakbal wa huyu ajaye na unazungumziaje tukio hili kwa ujumla? Charles Darwin family. Hiyo haina haina mjadala tayari family ile king. Na leo tumekuwa nasikiza BBC wasema king family atakuja kesho London maana okay. amefia nje. Eh wasema kingi anakuja kesho, falme anakuja kesho. Tayari Charles ni kingi, sio chukua nafasi ya mama yake. Vema sana. Una yapi ya kutokutimishia kipindi chetu leo? Karibu. Ni sema tu kuwa haya ndio kwa lisieni eh nimeasikia kwa wenyewe ile tawaliwa na waingereza sisi tuko wadogo tunaliwa na baba zetu lakini wenyewe ndio waliingia nao hao wazee wetu wanasema sisi raia watuifu wa malkia na ningependa kama leo bwana ale kuyo hai msikini babangu kabla baba anasikia maneno yake ya mbadi kale leo watoto wanashangaa vipi mtu kumtoa mesa hiyo raia watuifu nyie mtaki chi yenu akasema nenda zako wewe nyie wewe unajua nini Asante bwana Said. Nashukuru sana mtazamaji wa kipindi cha Zumari. Huyo ni Muhammad Said, mwana historia. Na ameandika vitabu uh, vingi kwa hakika na amesoma vitabu vingi pia vya historia kama tulivyopata kuvisikia vichache tu ambavyo ameweza kututajia hapa. Nikushukuru sana na endelea kufuatilia vipindi murwa kutoka hapa UTV Azam TV. Nyuma ya kamera alikuepo Ebenezer. Mimi jina langu ni Jafar Mponda. Kila laheri na vijana wote na wanai na nchi yetu Tanzania tuitakia heri.